迎来到丁丁，相信大家对 WhatsApp 应用程序不陌生吧？让我们一起来看看它有哪些隐藏功能吧。对了，如果你觉得这个影片对你有帮助，记得订阅丁丁哦。当你把照片发出去前，其实 WhatsApp 里有一些隐藏技巧，能让你美化照片。首先，你可以在选项里选择自己喜欢的表情包。而且这些表情包都可以调整大小及自己喜欢的颜色。除了表情包，我们还可以选择其他的贴图，就好像我选了这个框框，我只要用两只手指就可以随意的调整形状。在调整好形状后，同样的。我也可以选择自己喜欢的颜色。接着，我们可以加入一些字体，这些字体也能调整大小，而且只要从右边滑到左边，就可以随意转换字形。最后就是可以自行选择颜色的画笔，同样的，从右边滑到左边就可以调整画笔的粗细度，然后按下发送，这样就完成啦。想不想知道谁对你最重要呢 ？WhatsApp 就可以让你知道平时你最常和谁聊天，只需打开右上角选择 Settings。Data and Storage Usage， 再选择 Storage Usage。这时，聊天记录最高的对象就会排序从上到下。点击进去，你就可以看到和对方的信息次数、照片和语音容量等等。有了这个功能，也可以让你更方便的处理和删除，让手机有更多的容量。想知道谁对你最重要吗？不妨偷偷检查一下吧。你常常焦急的等待信息回复吗？现在你可以点击某个聊天室，选择你想要检查的信息，再点击右上角选择 Info， 你就可以看到对方收到信息和读取的时间。这样你就可以知道对方多久没有回复你的信息了，但是不建议你那么做哦。如果想要把某个聊天室隐藏起来的话，你可以长按它，直到出现青色的勾勾，然后在上方选择有箭头的箱子，聊天室就这样被隐藏起来啦。别担心，只要再次收到信息，它就会自动的弹出来了。在哇塞里。你也可以为某个人设置专属的铃声。进入该聊天室后，点击上方的联系名字，选择自定义铃声，再选择 Notification Tone， 就可以设置专属铃声。这样收到信息时，只要听到特定的铃声，就能知道是谁给你发信息啦。除了这些，你还知道什么隐藏功能吗？留言让我知道哦。记得按赞、关注与分享。